Pues si viene el... ¡Y ya para que te cantan estáis! Bienvenidos a un nuevo capítulo. De momento, pinche, tiene así el pico fantástico adentro, Nacho. Hace miles de tonterías, pero a veces hace cosas útiles y bonitas, como poner aquí un par de salmones o salmonetes, ¿eh? Para atado. Eh, ¿Dónde estás poniendo los estandartes, tío? Que tengo aquí encima Por cierto Debajo de la escalera Primero, 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 primero de todo Ahí. Gracias porque estamos pasando de mil likes, Nacho, ya O sea, sí, empezamos, sí. empezamos a ser youtubers de éxito Empezamos a pasar de los mil likes Así que, por favor, chicos, vamos a pasar de mil likes otra vez En este... En este, en este capítulo, ¿eh? Porque si no, vamos a dejar de subir mundo pinchito Y eso no lo queréis Y ahora que ya tengo vuestra atención Os diré que eh, probablemente vuelva a hacer algún directo en Twitch Así, tal cual, con Tonacho Me ha convencido, me ha dicho Deja Facebook, vete conmigo Y digo, mira, como Facebook ha dejado de pagar Pues voy a, me voy a Twitch <risa> ¿Para, qué? ¿Para qué vas a hacer? Así que le he dicho a mis suscriptores no, de... Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, chincheto Yo, sinceridad, ante todo, ¿eh? Ven aquí, mira, mira, te voy a hacer así Ah, vale <risa> No, es que la plataforma no me gustaba. Prefiero volver donde estaba. No, 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 no. O sea, no. No. Es verdad. Yo veo cosas, Sí, yo también veo cosas. Bueno, es que probé la plataforma. Y no me ha gustado la plataforma. No, 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 no. Ha dejado de. Bueno, de fly is never let go through you. O sea, no te han dado más mosca. La mosca ha dejado de volar hacia ti. Llámalo wherever you want. Bueno, da igual. Is, eh, eh, me, me, me invitaron a. <ríe> no more panoja, go to Twitch. No bueno, eh, yo os digo una cosa, ¿vale? Volveré a Twitch seguramente, no obviamente con la periodicidad con la que estaba subiendo directos a, a, o haciendo directos en Facebook, eso es por seguro. O sea, he acabado bastante cansaete después de un año haciendo directos non-stop. Sí, es cierto que Facebook, bueno, pues que estaba promocionando sus directos y estaba buscando streamers de éxito, en los que <ríe> me incluyo. Y pues nada, era un añito, probar con ellos. Mm, no ha estado mal, o sea, es una experiencia guay. Eh, conocí mucha gente allí. Es una experiencia really. Pero, pero eh, pues nada, volvemos a Twitch. No sé con qué frecuencia, no tengo ni puta idea, no tengo calendario. Pues Yo soy, salga de la punta de soy, la soy una persona currante, pero me dijo Tonacho que quería hacer directos de, de Facebook, de Minecraft, de mundo chiquito. Y. O de cualquier otra cosa de Minecraft. Hay que hacer directo de otra cosa de Minecraft. Hay que hacer directo de lo ¡Hostias! que sea. Hostias. Toma por culo, hijo de puta. Joder, pues me acabo de cargar a un Hunter Walker de estos. ¿Tienes una... ¿Tú también? ¿Te has cargado el de Stardustes? Eh, ¿a qué? ¿Al de Stardustes? Sí, sí, lo tengo aquí muerto, el hijo de puta. ¿Al del Stardustes? Tengo, tengo la maldición de la PT Pues tiene... aquí dejé una vaca para que te le metas un cubazo y te llevas la leche. Un momento, a ver. Eso no suena muy bien que digamos. Extrae a ver. toda la leche, uh. pajote y aquí a comer. Oye, ahora, la, qué, qué bueno. Porque la leche tiene como, como. Está como fermentada ya. O sea, está chunga, ¿la ves? Coño. Mira, está, está, como, como, está como azulada. Eso no es bueno, ah. ¿eh? Yogur? Vale, ya, te, ya te lo digo yo. Esto no es leche. Esto... Oye, chinchero, ¿no teníamos que recomendar el libro de un puto calvo de mierda? Sí, 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 un momento, ahora os cuento Bueno, lo primero, gracias por los likes, chavales eh, Segundo, pues eso, que probablemente, si vuelvo a hacer directo los haré en Twitch Todos los que estabais suscritos en Facebook, pues anular la suscripción allí Y si no tenéis su o Prime o lo que sea para, para Twitch, no os preocupéis Yo voy a seguir queriendo a todos por igual eh, A los que queráis suscribiros con Prime, pues yo, mi recomendación Y esto os lo digo con el corazón en la mano y además, con total sinceridad, eh, no es coña Prefiero que le di mi suscripción a Tonacho, por ejemplo, ¿vale? O a Alex el Capo, a que nos haga los cojones. <coughs> Porque yo no voy a hacer streamings con la frecuencia con las que lo hacía antes. O sea, si hago uno o dos directos a la semana en plan for fun. Chicos, voy a, voy a ir un rato del Team Fight Tactics, por ejemplo, que no lo he probado todavía, lo quiero probar en directo con vosotros. Eso es perfecto. Que aún habiendo dicho que no lo vais a hacer porque soy guay y llevo la vida en ello, pues creo que tendrán que volver a darme el partner en Twitch y eso va a ser complicado. Así que por eso os digo que la suscripción se la he hecho hecho de momento y cuando me la podéis dar a mí, hijos de puta, pues dame. ¿Qué tan quita el partner de cuando, Twitch? Cuando me, cuando me podéis dar la suscripción a mí, pues dame la cabrones. No sabéis al Nacho este que ya tiene muchos suscriptores, hijos de puta. Bueno, ya no tengo muchos, es que llevo 15 días de vacaciones. De, de absolutas. Twitch. Claro, tío, sí, normal. Twitch, no, pero cuando vuelve la gente se, se resuscribe. Yo estoy esperando a que te. A que vuelvas a los directos para resuscribirme, Tonacho. Tonacho. He estado haciendo estos 15 días un, algún directo que otro. Yo soy, yo soy, fiel, yo soy fiel a ti, Tonacho. Pero... Yo te daré, siempre te daré mi prime a ti. Pues no tengo a quien dárselo realmente. Claro, Una vez se le das el capo y ni me mencionó, hijo de puta, ¿sabes? Digo, que te den por culo, chaval. A ti y a, tu, y a tus huevazos Alex, esos. Alex, a los huevazos. Alex tiene que quitar las alertas, tío. 
Oye, a, las acabo las acabo de comer súper rápido. Pero no da las gracias, porque hubo un momento, al principio sí que las daba, ¿sabes? ¿Tú no te acuerdas que al principio sí que las daba? Pero es que hubo un momento que en vez de jugar se pegaba todo el directo dando las gracias. ¿Por qué? ¿Por qué estamos cogiendo arcillas, don Nacho? <risa> Para hacer una barbacoa. Ah, vale. Es verdad que estamos con la barbacoa. ¿Te acuerdas? Como no sabemos hacer qué otra rico, cosa, los chorizos parrilleros. Que, que dimos que los que chorizos parrilleros. El, 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 ¿Es de follar? Vamos, es de es de es de, de, orgía, es de orgía, Sodoma, ¿no? de Sodoma y Gomera, de, es eso. De Sodoma y, Go, y Goderra. Joma. Sincheto, este fin libro ha tenido una boda en Madrid. El libro, oye, en 15 días vienes a verme, ¿no? Mariconcete. Y, en, y sí, en 15 días me voy a pasar un par de días a Madrid. Ole. Y esos par de días, pues he incluido una visita. Ole. A verte, porque si no, no nos vemos, hijo puta. Porque tú Por no cierto, más, más, más cosas que tengo que, que comentar, Don Nacho. Eh, Chacho, el otro recomienda el libro del calvo. El otro día, el otro día. El, el, libro, claro, de puta madre, joder, el chico, calvo, coño. el calvito, el calvito. Hay un, hay un señor, que, un calvito que se llama Roberto López Herrero, que antes era periodista. Pero cuando descubrieron que se había inventado que tenía una licenciatura, pues lo mandó a tomar por culo de onda cero. Y ahora solo es un calvo. Un, un CDM, un calvo de mierda. Un CDM, amigos. Sí, es un, un CDM, CDM, un calvo de mierda, pero es un tío majo, ¿vale? Entonces creo, creo que ha plagiado calvicie, un libro calvicie, por completo. La calvicie no le exime de, de su buen hacer como persona. ¿vale? Es verdad, o sea, o sea que saca algo que decir que es un hijo de puta. Efectivamente, podemos, aunque pese, pese a que todos los villanos son calvos. Son villanos. Es verdad. Calvos, ¿Te has dado cuenta? Por, por Les Luthor. Eh, Mira, el doctor maligno. El doctor maligno. No, Maneto no era calvo, Maneto llevaba un casco. Maligno. Ah, no, ah, entonces, claro, eso es lo que me, se me ha quedado a mí. El, el doctor Robotnik es calvo. También, también. Eh, Mucha gente es calva, incluso. Montoro. Incluso el Roberto Montoro, el del Montoto, el de, el de los impuestos. Sí. El que nos sangra, calvo. el hijo de puta que nos sangra impuestos. Ese, no, pero ese ya no es, ese ya no es. Pues pero, es calvo, pero, pero, lo, pero lo era. Todos los supervivientes son calvos. Qué orejicas tenía, eh. Parecía Yoda el cabrón. Vamos a dormir. Yo estoy durmiendo. Bueno. Pues eh, Roberto López Herrera ha escrito este libro que se llama N Mundos. Esto no es espacio publicitario, ¿eh? Recomendamos libros. De hecho, te lo he hecho, mira, se me ocurre una idea. ¿Qué te parece? Si de vez no, en cuando. No es espacio publicitario porque. El... Porque no nos han pagado ni un puto duro. Porque el calvo es un muerto de hambre y no tiene papá. No, no, que no, que no, que no tiene ni dónde quedarse muerto el pobre. O sea, si algún día tuviera sí, pues que sí, maquillarle, sí. lo maquillaba con una escopeta. <risa> bueno, y, y ahora sí, estaría más guapo que ahora el cabrón. Porque es feo como, como pegarle un padre con un calcetín sudado. <risa> Dicho esto, el libro se llama N Mundos. Yo sé que aquí sale. Revirado, pero y ahora mismo no sé cómo dar la vuelta a la webcam, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, en el mundo se llama Mundo Pequeño, es un plagio absoluto, es un puto plagio de mundo chiquito. De mundo chiquito. Eh, yo, a ver, hay mucha gente que lee en Kindle, bueno, que a veces hay menos, o que a veces hay, o, o no hay tanta gente como se esperaban, porque yo siempre dije que el libro, eh, coño, si es un libro manejable como este, que te puedes llevar a la playa y luego cuando acabas de leerte, pues tirarlo a la basura, eh, pues estoy seguro. <risa> Chicheta, tío. <risa> Estoy seguro, claro, esto te lo acabas y dices, o sea, esto ni a mi peor enemigo, lo tienes a tomar por culo o la, al mar, ¿sabes? Bueno, no tienes al mar que esto contamina. Hola, soy Tonacho. Y digo, hola, soy Chincheto. Y os voy a recomendar hoy un libro de calidad. Un libro de mierda. Porque es un puto plagio de mierda que lo podéis leer y luego mandando a tomar por culo. Es verdad, o sea, el, li el libro, el libro es una. Mago, eres un mago Nada. Del, eh, del marketing. La próxima vez, Chincheto, que yo necesite recomendar un producto. Dice, un momento, Tonacho. Un momento. Cuando escribas un libro, yo te, lo, yo te, yo te, hago, de, te hago la intro. Mira. Eh, a finales del siglo XIX, la joven maestra londinense Susan Connell hereda la mansión de sus tíos desaparecidos años atrás. No tardará en darse cuenta de que algo extraño ocurre. Una puerta a otro mundo le hará aventurarse en un universo mágico, tecnológicamente distópico y vivir múltiples aventuras de la mano de Dangerdolia. Un hada steampunk con mal carácter, gatillo rápido y mucha afición a beber. Hostia, a mí ya me ha enganchado. <risa> Lo tengo en mi mesita. Un momento, un momento. A beber. Leer, ojo, ¿eh? Y su gato Rafaelo, que guarda un gran secreto. Allí buscará a su familia, encontrará un mundo libre sin los corsés de su Londres natal. Y deberá enfrentarse a toda clase de peligros para volver a su hogar. Toda reseña. Sí, oh. sin su espíritu, por favor. O preferiría quedarse en el mundo pequeño, en los N mundos. Y luego hay aquí un par de recomendaciones que estos sí que pagan pasta. O sea, estos sí les pagan para escribir estas mierdas. Que dice, este libro es un ejercicio de fantasía desbordante que nos lleva a un universo complejo, fascinante y lleno de sorpresas. Merece la pena dejarse caer por la madriguera de conejo que nos presenta López Herrero. Esto no me es digas, mentira. No me digas no diga quién ha escrito eso, no me lo digas, no me lo digas. Manel lo... Loureiro. Madre mía. Sí, y luego la otra ha sido Helio Quiroga, que es el premio Minotauro, que debe ser que cuando... En el... Es un loco de Gustavo de Forest. 
que dice, entre las crónicas de Narnia y la historia interminable, un viaje a otro mundo que ojalá fuera real en algún lugar del universo. Pues ya sabéis, el libro va de una chavala que se cae sobre uno por un agujero, eh, se da un golpe en la cabeza y en sus putas fantasías locas se encuentra con una hada borracha y un gato. Eh, no lo leáis, ya os he hecho el resumen. Esto es... Sí, es o sea, en serio, no, ni... ni te lo he hecho, estoy intentando... Es... Eh, ah, inverso. Marketing inverso. Claro. Muy bien, eso... Claro. No, Roberto es un tío de puta madre, mira, le es calvo el gilipollas Tiene una cara de... O sea, qué más majete el chaval Dice, para mi querido Chincheto, 77 Un puto enano de mierda de los cojones Al que, al que quiero mucho Aunque no lo parezca Eso ha puesto en la dedicatoria ¿Sabes lo que pasa? Que Roberto y yo hablamos en, en código ¿Vale? Entonces el puto enano de mierda de los cojones Ha puesto P-E-D-M-D-L-C ¿Sabes? Que debe ser que el libro tiene un DLC de ese Que lo ha publicado DLC, EA pues, eh, Lo ha publicado EA, ¿no? El libro bueno, y voy a leer la última página para joderos el puto libro Y dice no, 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 no. Este no. libro se terminó de imprimir en el mes de junio de 2019 Y termina pues ¿Qué te ya, se jodido, ¿Ya se ha jodido el final? <risa> el tonto polla de chichi En verdad, en verdad, te voy a decir una cosa eh, Bueno, en el próximo capítulo voy a recomendaros otro libro de este, de este chico De Roberto López Herrero que, ¿El mismo autor? Sí, que es más antiguo y me encantó, tío, me encantó De hecho, su primer libro bueno, voy, voy, a, voy a contaros algo de este escritor, ¿vale? Su primer libro, eh, creo que se llamaba Pedro mató a Juan en la cocina con un hacha porque le debía dinero. Eh, así se llamaba el libro. Así me gusta, Roberto. Eh, título corto, ¿eh? A ver. Se puede recordar. A ver, Roberto López Herrero. Chicos, por cierto, eh, su cuenta de Twitter es arroba Roberto López H. Lo voy a poner aquí para que... Porque podéis ir y decirle... Eh, le podéis decir... No voy a leer tu novela de mierda. No digáis eso. Es no, no digáis eso. Decirle... Eh, Chincheto y Tonacho te mandan saludos. Y le ponéis esto. CDM. Eso sí. Calvo de mierda. Vale, le ponéis... Chincheto y Tonacho te mandan saludos. Chincheto y Tonacho te mandan saludos. CDM. CDM. ¿Vale? Le mencioné. Vale. Bueno, nos podéis mencionar a nosotros o no. Tampoco es falta que nos llenéis el Twitter de Morraya. ¿Vale? Pero, eh, Roberto López Herrero, libros. Y vamos a ver cuáles son las publicaciones que ha hecho el mamerto este. Antonio mató a Luis en la cocina con un hacha porque le dio dinero. Ese fue el primero que escribió. Mola, ¿eh? Y el que me leí yo, que me encantó muchísimo además. Y le dije, digo, tío, tienes que hacer una película de, o una serie de este libro. Se llama Normal. ¿Vale? Entonces... Mira, como, como tú. Como tú, ¿no? Como yo, no. Ah, normal. No, este libro de normal, este mola mucho, Tonacho. Este, este sí que me he leído. El de N Mundo es todavía no, pero lo tengo pendiente. ¿Cómo se llama? Normal. 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 No, pues es un asesino. A ver, y esto, además, el, el Robert, Roberto, el calvito este, me dijo... Eh, dice, no, no, he hecho un estudio con el, con el Instituto Nacional de Estadística, el INE, para ver cuál era... Eh, o sea, qué se, qué se clasifica... O sea, cómo se, cómo se clasifica en España... Una persona normal, ¿vale? O sea, tiene que ser una persona de 1,72m, eh, pelo castaño, eh, ojos marrones y tez blanca. Entonces, claro, cuando... Porque, yo qué sé, si es un tío como yo, dice, pues era un bajito con barba, medio que se está quedando calvo, por ejemplo. O Tonacho, dice, pues es un tío que tenía cara de maquillador de muertos. Yo, yo qué sé. normal? Sí, normal, mis cojones. Yo soy o bastante, sea, de hecho, bastante No, normal. o sea, tú en un, un retrato robot, Tonacho, a ti te sacan seguro, tío. O sea... <risa> Ya te digo yo que te sacan, cabrón. Pero en el libro, el asesino... Nada, nada, que se te reconoce fácilmente, tú, Nacho. Pero si soy bastante normal. Sí, bastante normal, tú. No tengo ningún rasgo facial que se me diferencie no, de otra te... gente, por ejemplo. <risa> no, que va. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué? qué, qué? <risa> voy a callar. No me voy a meter contigo porque es lunes. Eh... Pero por, pero ¿qué Entonces, que... cuando... Claro, el tío, el tío se dedica a matar gente y cuando le preguntan a los testigos que dicen... Bueno, y díganos, ¿cómo era el asesino? Entonces, claro, decían, pues, es que es una persona normal. O sea, el libro es muy bueno, ¿eh? Me, a mí me encanta, o sea, me encanta muchísimo. De hecho, iban a hacer una serie y, o película y yo tenía un papel asignado. Y tú también, Toracho, acuérdate. Vaya, vaya. Eh, o sea que, Roberto, muchas gracias por, por querer, por querer, por querer matarnos, matarnos en pantalla. Porque a mí me quería matar en pantalla, es muy cabrón. Porque, claro, normal, un asesino, pues tendrá que matar gente. ¿A quién? A Chincheto. ¿Qué te parece, Tenachín? Muy rico. Yo, yo sé morir muy bien. O sea, quiero decir, cualquier cosa que implique estar muy quieto sin hacer nada, soy especialista. <risa> no serás tú una cosa parecida a un funcionario. Vaya, vaya. Vaya, vaya, ¿eh? 
¿Eh? Vaya, vaya. Maquillador de muertos con plaza fija en el estado. Cabrocete. Vaya, 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 vaya. Bueno, anyway. Chico, alguien, te, alguien tiene que maquillar a los políticos, hijos de puta. <risa> Esos políticos de mierda que pagan nuestro sueldo de mierda. Bueno, en verdad, nuestro sueldo sale de vuestros impuestos. Así que, chavales, tranquilidad, ¿eh? Y a currar. Relajaos, ¿eh? Y no vayáis a Andorra. Tanta Andorra y tanta polla. Sí, que vaya mucha Andorra y. Se Andorra mucha mierda y luego nada. Uy, wow, quede, queda un montón de, de tal aquí. No, esto es comida. Te lo he hecho porque no has hecho. Eh... Hay tantas cosas que no he hecho, chincheto. Y no tengo ah, no, no se puede quemar la arcilla en el alto horno. Es vale solo para ores. Perdón, 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 amigos del Rich. Lo siento. Disculpadme. <risa> perdón, perdón, amigos del Rich. Disculpadme. Claro, tío, claro. Es que son todos como súper. De. de... Que chincheto, si eres un inútil. Que son muy pro player. Eh, que lo estoy petando en. ¿Dónde estás haciendo la barbacoa? No, este, es que he decidido mientras explicaba lo del libro. Hacer nada. Y se quemaba eso. No, eh, hacer una plantación de zanahorias y otra de papas. Que no tenemos. Ah, vale. Bueno, anyway. Eh. Un bajete este chico, el Roberto López Herrero. Y si. Si os compréis este libro, recordad que va a ayudar a la Asociación de Calvo de España. Que, de, la, de la cual, pues Roberto es presidente, Además, claro. Eh, claro, no tienen un pelo de tontos. No, te, no, 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 no se les puede engañar, tenés cuidado, eh. Oye, te dejo un montón de madera aquí, tío. Ya, porque tengo el inventario muy lleno. No, yo tengo, yo ya recojo, yo te preocupes. Yo voy recogiendo tus mierdas. No, pues está guay, está guay. El libro normal me encantó. Y ese sospecho que me va a gustar. Porque es muy steampunk. Y a mí, si es steampunk, me. Yo lo tengo pendiente también. Me, lo mandó me gusta. Lo ah, te lo mandé también. Pero no has puesto sí, Twin sí, ni sí. nada. Pero escucha que nos pagaron. Que, tweet, que nos, pagaron, nos pagaron por poner Twin, ¿no? ¿No era, no era eso? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo va a pagar? <risa> Mira, yo solo espero que alguna vez lo vea en persona. Yo lo he visto en persona, <risa> Tracho. Eh, es muy difícil. Yo vivir a mi Cartagena natal. El otro día vino a dar lecciones de cómo se hablan en cartagenero, ¿sabes? Se las gripollas. Pero, 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 pues no, sí, pero si se. Sí, no, no puedes más. Yo. Si no puedes más cumbión de lo que es. Esto lo inventé yo. Menudo no, panolo. Eh, eh, se va a vivir allí y yo, yo espero verlo en persona alguna vez. Y, y con yo, agradecimiento. Yo, Tonacho, espero no verlo nunca más. Haciendo, eh, yo solo deseo que me deje besar de la calva. Yo espero no verlo nunca más. O sea, no. No, no pido más. Que no, que no. Pues eso, compraos el libro en Amazon, en librerías, eh, donde queráis. Si lo compráis en una librería, mejor que en Amazon, pero bueno, que también va en Amazon. Bueno, a ver, la librería de comer al librero, pero si lo compras en Amazon, das de, com da comer, da, da de comer a Amazon y al autor. Aunque la librería también da de comer al autor. Ay, qué dilema. Sí, yo, yo suelo comprar los libros en, en librerías, ¿eh? Están así. Amazon. ¿Por qué? Porque no quiero salir de casa. A mí los seres humanos me dan asco y cada vez más hay gente que huele muy mal, no se lavan bien las manos, los, la sabaca mora... Eh, huele a cebolla de Burger King y ¿Bú? a mí me dan arcadas. ¿Bú? Entonces, yo últimamente, chincheto, fíjate, ayer estuve en una boda, te lo digo en serio, y no quiero, no quiero relacionarme más con los seres humanos. No me extraña, tío. No quiero, es que hay, había gente sucia, había gente muy sucia. Había es gente que te sucia. juntas con cualquiera. Me, me, estoy en la cama, eh. Aviso. Ah, pues venga, yo también me, me, me encanta. Ya sabéis, recordad, chavales, tú y a Roberto López H, que antes se llamaba. ¿Cómo se llamaba antes? No me acuerdo, tío. El especial, sí. Ah, el especial. O sea, tiene un nombre como de mongolo. Y luego ya se lo cambió por el suyo para darnos a entender que lo era. Que ya era que la juego. Por cierto, por cierto, una cosa. A ver, eh, yo le, doy, le doy mucha caña porque es muy amigo. O sea, si no, ni le haría publicidad del libro ni mierdas. Pero por favor, vosotros no, no metáis con él porque a lo mejor os bloquea y, y. Y eso tampoco lo queréis. Entonces, lo de CDM se lo ponéis cuando estéis. Cuando, cuando le tuteéis con nosotros en copia para que podamos darle como si fuera un puchimbol. Pero luego ya no, o sea, luego ya no le diga, llame CDM, llamarle simplemente Calvito, por ejemplo, que le gusta mucho, ¿eh? o, o Murciano de Pacotilla, por ejemplo. Murciano le pega. Murciano le pega, también. Le pega. Murciano, sí. Murciano le pega, sí, le pega. Y, 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 y ya está, yo creo que no tengo mucho más que deciros, que nos falta un minuto de mundo chiquito y durante ese minuto vamos a guardar un solemne silencio mientras vosotros vais a darle like al vídeo, porque veo la retención de audiencia y aunque este vídeo lo vean... Entre 6 y 8 mil personas Muchos os quedáis hasta el final Que os penséis que no lo sabíamos, eh, cabrones El otro día... Que hay alguno... No, 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 no. Lo, que, lo que pasaba con los vídeos Y espero que... Que los momentos que no? estos Hayan actuado en consecuencia Que hay más de, que hay más de uno, te Nacho, por ahí que... Que se queda hasta el final El loquete Madre. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? Lo siento por ti 
Sí, porque al final es cuando te llevan los eructos buenos, el... Sí, joder. Cuando nos metemos contigo, por ejemplo. <risa> Despierta, hijo de puta, que ya hemos acabado. Hay gente que se queda dormida con nosotros, Tonacho. Ojalá, ojalá. Lo de, lo de hablar... Lo de... ¡Oh! Me lo cuento mañana. Me lo... No, no, no lo cuento mañana. No lo cuento mañana en tu canal. Le favoritos, comentad y... Que os den. Hasta luego. Hasta luego.